Здорово, бандиты. Сейчас мы будем открывать с вами пакцы за титульные матчи, потом за парочку СБЧ. И, конечно же, за Викинг Лигу. Вот они ждут нас награды. Получим мы их в самом конце, после открытия 9 прекрасных наборов. Так, один информ у нас по-любому здесь будет. Это награды за титульные матчи, за 4 выполненных задания. Вот, откроем мы его в самом конце. А пока начнем с больших золотых премиум наборов. Поехали. Так, первый пакетик пошел. Ничего тут хорошего нет. А само нормально. Так, ну от этих паков я ничего не жду, на самом деле. Там всего лишь пару наборов есть, в которых может что-то упасть. Ну вот тень упала. Она, наверное, стоит под пятачок. Так, а само кинем в список продаж. Может быть, пригодится он еще нам. Так, следующий пак поехал. Большой золотой премиум наборище. Вновь маленькие звезды. Это Бакамбу, понятно. А, между прочим, хороший нападающий. Кстати, Бруму можно будет продать за довольно-таки неплохие бабки. Потому что редкие игроки сейчас очень нужны в Бундес. И это хорошо. А, 2000 монет упали нам. Супер, супер. Так, Стурару, наверное, Квик не особо нужен. Так, дальше поехали. Редкий золотой набор. Сейчас два их будет. Поехали. Нет локаутов никаких. Вновь маленькие звезды. Отлично. Фабио Коэнтрао. Легенда Мадридского Реала. Вау, дали еще один пак. Один набор аренды. Ууу, класс. Так, сохраняем все в клуб. Форма Баварии. Квикаем ее. Так, редкий золотой набор, еще один заход. Вновь маленькие звезды. Ну, да, не очень интересно, на самом деле, когда маленькие звезды одна за одной падают. Перейра. Ну, я думаю, пару тысяч, может, даже больше он стоит. Шоу кросс. Всякие смены позиции, улучшалки. Так, Квигаем Адриана. Счастливо. Мега набор. Но вот тут, может быть, что-нибудь упадет. 18 редких предметов. Это я собирал Манчестер Юнайтед специально для а, вот этого выпуска. Поехали. МЮ. Нет локаутов. Маленькие звезды. Это Мусачо. Да, отлично. 83 рейтинг. Это неплохо. Но все-таки больших звезд пока не было. Я надеюсь, всех мы прибережем на Викинг Лигу. Или же, может быть, удача к нам повернется во время открытия пока с информом. Вот. Ну, пока ничего. Пока смотрим на маленькие звезды и особо не радуемся. Так, премиум игроки у нас. Три штуки. Набор аренды и информ висит, ждет нас. Итак, маленькие звезды. Так, мне надоело это уже, честно. Так, это Ламела. Ну, будет он стоить там тысячи, две с половиной, три... Но это не то, чего мы ждем от открытия паков. Так, ничего тут хорошего нет. Открываем дальше. Золотые премиум игроки. Второй заход на них. Нет лукаутов. Вновь. Вновь. Большие звезды. Отлично. Джо Харт. Ну, в принципе, неплохо. Я думаю, сейчас он около 3000 стоит. Но все равно. Ждем чего-нибудь поинтересней. Так, квикаем Диопа. Так, три набора осталось. И получаем мы награды за Викинг Лигу. Ничего здесь опять нет. Ни волкаутов, ни больших звезд. Это вновь... А, нет, я уже думал, Ламела вновь. Да, вот такой вот товарищ нам выпал. Так, все игроки редкие с рейтингом 75 и 76. Это просто фантастика. Нет ни одного игрока из турецкой лиги и голландской лиги. Да, это бред. Потому что они сейчас очень дорого стоят. Там нужен рейтинг и как раз из этих лиг. Так, набор аренды. Большая звезда здесь нам выпала. Буфонище. Красава. Так, квикаем мячик этот. Так, ну и все. Подошли мы к самому главному паку в первой стадии открытия. Открываем его. Игрок команды недели. <coughs> Без волкаутов. Консигли, понятно. 
Статы, конечно, пушечные у него, что тут говорить, и отличный рейтинг у него. Интересно, сколько он стоит. Ну, то есть около тридцатки он сейчас стоит, и, в принципе, это неплохо. Ну, оставлю, карточка у него отличная. Так, ну и переходим к самым последним пакам, это как вишенка на торте. Вот, тут самое интересное нас ожидает, я уверен в этом. Ребята, сегодня награды за месяц. Фантастика. Я даже не знал этого. Вот это отлично. Просто фантастика. Две элитные формы. Две элитные формы. Отправляем все в клуб. Вот это да. Так, ну не было у нас волкаутов. Надеюсь, принесет волкаут нам вот этот вот фантастический наборчик. А, сначала откроем мега набор и большой премиум набор золотых игроков. Давайте. Тут можно без волкаутов. <coughs> Тут можно и маленькие звезды. Я этому даже не удивлюсь и не расстроюсь. Но пак с информами это будет нечто. Я надеюсь на это. Там я жду исключительно волкаут, потому что очень много игроков, очень много хороших игроков там будет. Так, этих товарищей в список продаж... На этих можно квикнуть. Так, осталось совсем немножко. Большие золотые премиум игроки. Тут тоже без волкаута. Тут маленькие звезды. Отлично. Пусть будут маленькие звезды. Это на вас выпал нам. Сохраняем всю эту красоту в клуб. Даже не буду смотреть, кто там есть. Торико. Так, ну, ребят, перезайду на фарт в ультимат тим, потому что, ну, частенько мне это помогало, скажу честно. Перезапускаем ультимат тим, сразу открываем пак, ловим волкаут и заканчиваем видос. Так, ну, с богом. Так, последний пак, самый важный пак. Это будет волкаут, я надеюсь, пожалуйста, столько игроков фантастических, просто обязаны дать мне волкаут. В этом месяце наиграл я на Элиту 1, даже не доиграв последнюю Викинд Лигу. Итак, поехали. Это волкаут, фантастика. Я жду. Кто тут будет? Большая, неплохая звезда. Ну-ка, ну-ка, это Грек? Блин. Фу. Понятно, да, что это Сократис. Не знаю я, как относиться к этому волкауту. Все-таки один из самых топовых защитников в FIFA. Статы, конечно, просто запредельно космические. Да уж. Ну, смотрим на других игроков, кто там будет. -то. Итак, Марио Балателли. Фантастический, зверский Марио. Так, Баздост здесь. Консигли выпал же опять. Терштеген, Марата. Так, ну и вот эти вот телеги, все мои друзья. Отлично, отлично, все у нас в команде. Так, ну что, волкаут есть. Выполнили мы задачу минимум. Но, к сожалению, это один из самых худших волкаутов, который мог быть. Но в любом случае был волкаут и все топ. Палец вверх, ребят, ставим лайки. Всем спасибо, кто был у меня на видосе. Всем счастливо, всем удачи в паках.